Ну что ж, в первой игре Пульс одержали с горем пополам победу, во второй игре Пульс проигрывают. Ну и, соответственно, сейчас третья решающая игра, счет 1-0, 0 против Пульс, премьер-лига, поехали. Бэтрайдера пикают Пульс, Темпларку и Дарксира забирают Зеро. Ну и, кстати говоря, одного игрока команды Зеро не хватает, Пас не смог, походу, еще играть. И, судя по всему, будет ремейк с каким-то... С какой-то заменой. В бане Замбар и Висп. И вот команды Пульс банятся Батрайдер с Джакира. ох 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 Ну, как бы обе команды сейчас будут играть по максимуму, конечно. Потому что все-таки, когда, когда, наверное, счет 1-1, это самое-самое вот такое принципиальное, что ли, ты уже вроде как столько времени потратил И хочется выйти победителем Но пульс, как по мне Немного не дотягивают Все-таки Zero Вот вроде казалось бы Вроде казалось бы э, С заменой Но все равно умудряются Выиграть у них второй гейм Первый тоже почти Там реально немного, немного не хватило Просто Chaos Knight уже Дотянул свои айтемы, которые ему нужны были И смог Просто взять и выиграть. А во второй игре даже шансов не было. Как-то начало у них было вроде хорошее. Шмотки, все. Но как-то вкладывали деньги в какие-то непонятные шмотки. И при этом каким-то непонятным образом не смогли законтрить... Там, по сути, это не такие уж прям страшные айтемы были у Лансера, но этого хватило, чтобы выиграть. Попадались на Black Hole, сделать ничего не могли. Ну ладно, аналитику вести я не буду. Кому интересно, можете сами посмотреть вот и разобраться, чего ребятам не хватило. Пикается Enigma. Enigma, Darkseer, Темпларка. Да, довольно жестко, конечно, Enigma с Дарксиром. Такая, знаете, комбо очень, очень и очень... Действенная комбо. На второй стадии могут спокойно взять Нагу, если, конечно, пульс ее не забанят. Да дофига. Вот реально пик сейчас у пульс очень хороший. То есть, ой, у пульс, говорю, у Zero очень хороший. И на второй стадии добрать будет несложно. Практически там, ну, любые баны, неважно какие будут, все равно персонажей которых им можно будет взять в пик огромное количество. И Chaos Knight а могут взять. И какого-нибудь там... Ну, Chaos Knight с саппортом каким-то, да? Или тот Enigma в лес, Dark Sea Top, Templar Commit. Или какую-нибудь э, другую там даблу. Типа... Не знаю... Да дофига, короче. <laughs> можно даже Свена с Линой взять. На крайняк Свен, Лина, Энигма, Дарксир, Темпларка Че бы нет Да хрена чего Лишрак есть То есть можно Лишрака взять Тоже с Кэлс Найтом Если его не забанят Ну первый пик на второй стадии Ну вообще Кэлс Найта вряд ли Наверное пульсы заберут Так что Нагу они могут взять также. Зеро. А вот пульс. Пульс, черт его знает, что они тут могут взять. Им что-то нужно на мид поставить. Причем это, это что-то должно быть давлой. Желательно. Иначе темпларка там будет. А тоже да. Как показывает практика, темпларку контрит только какая-нибудь табла. Остальное все не особо контрит темпларку, и в любом случае она там свои айтемы фармит. Лансер Войд. <смех> Такой, конечно, эпик. И кого забанят? Антимага? 
Не знаю, я, я считаю, что антимага банить не надо было бы. Взяли бы и взяли, и чё? Если не получается законтрить антимага, да, нынешнего, то я не знаю вообще. Ну, конечно, с Дарксиром и Энигмой, опять же, да, дефить можно было бы очень и очень долго, а антимаг бы за это время нафармил кучу айтемов. Ну, короче, черт их знает. Ну, забанили они этих трех керри. Сейчас посмотрим, что возьмут Зеро. Зеро вообще могут еще взять кого-нибудь Вивера. Они, как бы помню, как-то пикали Блэк на Вивере. Довольно неплохо так отыгрывал. Ну и чё, нагу они не забанят? <coughs> Тринта забанили. Жестко. Стандарты, санда, стандарты варятся в одном и том же. Просто никакого продвижения. Пикают все одно и то же, никаких вообще изменений. Просто ноль изменений, ноль. Никаких стратегий, ничего нового. Какие-то прям трусишки какие-то. Магнуса можно пикать. Магнуса пикали уже. Нави пикали. Дэнди там в общий, в, общий, в общий чат орал автобус, автобус. Магнуса пикать можно. Тут вопрос только в том, пикнут ли ребята Магнуса. Ведь это же... Это же... Кстати, GD тоже пикали Магнуса. В игре против Нави как раз таки. Лишрака взяли, Шадоу Шамана взяли. И Пудге. Пульс решили взять Пуджа. Хм. Да ты что? А тут Джигернаута. А чё? Взять Джигернаута и пошел, пошел, пошел. Пульс вытягивает, его закрутить, а потом ультануть. Милое дело. Свежее мясо. Милое дело. Давай, Джагу-Джагу. На, Экса взяли. Ну да, тоже вариант хороший. Так, и все сразу ливают. Ливеры. Ох уж эти ливеры. Можно посмотреть отсюда, Ха. зайти глянуть в последние минуты. Пульс зеро. РМК для Куроку. Куроку тут. Так. Да. Сейчас придет к уроку. К уроку, к уроку, к уроку, к уроку. Это он, это он. Посмотрим, как мило... А, мило смотрит реплей. Это неинтересно. А... Капец, конечно. У аватарку в Айсквиме. Виртус Про. Ой, боже. Я присмотрелся, подумал, я не понял. Они что там, Виртус Про теперь, что ли? Виртус Про. Дай вам бог. Такой наркоманский никнейм.
А, в 1, 2, 3. Так, что, Куроку зашел? Это же Куроку! Ты помидор. Нет, я апельсин, ты помидор. Ладно. Что-то они не стартуют. Что такое? Пам-пам-пам. Бом-бом-бом. Нексус играет. Побед скатает. Ура, товарищи! Стартанули все-таки! Это прям успех. Ну, третья игра решающая. Кто побеждает, тот молодец. Кто проигрывает, тот ну, тоже молодец. Потому что все-таки не в сухую, как минимум. В мокрую. Так, все. Ты помидор, я апельсин загрузился. Сейчас посмотрим на пуджат пульс, насколько суров он будет. Почему зеро? Ну потому что зеро. Вот так они подписываются. Зеро. Зеро, Куроку, Зеро, Блэк, Зеро, Синг, Синг, Зеро, Алекс и Зора, Бамбуя. То есть он не Зеро, он Зора. Может они все Зора, просто случайно Зеро написали. Такое вполне, вполне вероятно. Мало, но вполне. Так, и Энигма в исполнении Куроку будет. Синг Синг, Темпларка, Алекс, Шадоу Шаман, Зорра Бомбоа, Дарксир и Лайфстиллер Блек. Великий ужасный Блэк. Мак, Мак хотел назвать его мини, Бэтрайдер, Рисон. Тини Пуч Пиной, Лишрак Фишбон и Котел Вага Мама. На Хардлайн он так вот с тапочком бежит. Судя по всему, надеется на то, что ему тут дадут. Ну не знаю, короче. Такой Хардлайнер Котел. Мне кажется, это не очень круто. Могу ошибаться. Сейчас игра покажет. Пудге на миди с щиточком. И ого-го-го. Пудге. Мистер Пудге. Человек Пудге. Мувики. Мувики.
мувики с пуджом, кстати, давно не видел какие-нибудь. Я вообще что-то в последнее время мувики с дотой как-то не это. То ли их не делают, то ли я не смотрю. Непонятно. Надо будет потом полазить на ютубе. Синг-синг, -синг, наверное, сейчас довольный. Один на один будут стоять. Он того он уже задолбался. Постоянно добла какая-нибудь. Так, и ставится пауза. Повернулся спиной с задницей к темпларке. С его-то пердаком. Ну, да, бояться нечего. Темпларка все равно с этим им сделать ничего не сможет бесстыдник <звы> опа ничего себе и тут, и тут подкрался лишь рачок. Нормально они так хп разменялись. Кстати, Синг Синг рискует отъехать. Ой-ой-ой! Ай, да ну пу! Да пуч! 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 Беги, жги его! Что ты бьешь-то? Лолушка! Золушка! Капец! Такой рофл! Мог ферзблад сделать! Он его два раза отпустил. Первый раз отпустил, когда на ХГ тот забрался, он его отпустил. Но он в хуком поймал. А вот второй раз, когда он его ударил и Синг Синг ушел, это был бред, конечно. Да. Пуч мог сейчас вообще изи сделать ферзблат, но на ровном месте его просрал. Вот это прикол. Сейчас темпларка уже третьего левела. Рефракшн уже такой нормальный. Но все равно. Опа. Опа, 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 опа. Но тут уже тапочек. Хуком вытягивает. Синг-синг отъезжает. Вот так вот. Приперся котлина. И синг-сингушка умер. Трюга какой. Так, заходит сзади лишь рачок. А, ну Дарксир под ускорением сваливает. Правда, его тут опять начинают преследовать. Бедный, бедный, бедный. Лети. Оп! Не получилось. Не получилось. Пиной тут пытается, пытается как-то извернуться, хукануть, но поймать не удалось. Хоста.
Но сейчас все на хосте Пуч вдруг как-то зацепит. Так вот, на самом деле, особо непонятно. Фуки эти, типа... Ну, дождаться надо ульты. Как ульта появится, тогда можно будет и убить. Ну, и тут, кстати, желательно бы котлу ману ему дать. То маны ему не хватит. Вот что, вот с чакра мэджик, вот что бегать, да, просто с ней? Не юзать ее вообще. Дал бы ману пуджу. Или этому ману бы дал. Кому-нибудь бы уже дал. Да, молодец. Что такое? Застрял. Вот ты, кстати, лучше бы деревья сломал, чувак. О, боже мой. Что они делают? Боже, деревья сломать и пройти спокойно. Ну, вот этим станом имеется в виду. Такой эпик. <смех> так, пуджик. А тут прибегает подмога. Хуком попадает. Ай-яй-яй. 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 И пуджик еще вот на развороте. Нормально, ребята, сделали минус 2. Ну, в темпларке пришел, помог Энигма. А, здесь... Мистер Бетрайдер. И в итоге 2 в 0. А снизу... А, нет, сверху котла убили. Найкс, Мидас. Так, снизу что-то... Что-то наглеет, наглеет здесь парень. Сейчас Пуджик его настигнет. Он хуканул, да, рандомно? В Вудоту хотел попасть. Не попал. Так, а Пуч урну варит. Почти сделал. Выжидает удобного момента для хука. Ну, топ-1 крипстат. А, блин, черт, опять не то нажал. Во. 52 крипа. Боже, на X там. Конечно, всех обгоняет опять по-жесткому. Как ни странно. Блэк просто фармит в разы лучше. У Тини. В этом плане беда. Щитки вот этого Дарксира. Мозги выносят знатно. До этого крипа он тупо добежать не успеет. Реально убивает намного меньше. Зато на Иксу все зашибись. У него еще и медаст. То есть он еще и не только за счет того, что крипов больше убивает. Деньги, деньги, да, имеются у него в большем количестве. Так он еще и медаст собрал. Вот так вот. Ага, поймали Пуджа. И за все были обиды ему. По морде Дарксира что-то тут снизу присобачили, видать, наглел. И Тауэр по миду упадет. Где котел? Котел подтягивается сейчас, иллюминейт зарядит. Опа, опа, опа. И иллюминейт пошел. Бабах. Ну, правда, тут уже ребята разбежались. То ли они поняли что там, что там. Ну, в принципе, очевидно было, что придут дефить. Само собой. Так. Брасер себе купил. Он будет в барабаны идти. Пиной. Ой, сейчас хуканет же. Эх. Но было близко. Вытащил крипа. Зато пофармит. Тоже есть плюсы.
Что такое? На X тысяча золота. Фарм у него тут замечательный. Тауэр, правда, каким-то образом еще до сих пор цел. Не запушили. Раз до пятого левела. Ну, как у Раста змейки появится, в принципе, наверное, тогда и запушат. Под смоуком Бэтрайдер, Пудж. Они уже один раз хорошо так подрались вместе. Убили Энигму и Темпларку. И сейчас, судя по всему, хотят повторить. Вообще, конечно, было бы неплохо навестить на Экса. Потому что этот парень потом... Опа, а вот и Найкс отступает сразу. Батрайдер. И те, и те, кстати, друг от друга сразу в панике убегать. Цепляет пуджа, пуч путем даже сделать ничего не может из этих малифейсов. Фишбон. Если попадет сейчас на трапы, трапы 4 секунды. Вот это Black Hall. Вот это Black Hall. И полетел, полетел под Firefly. Хорошо, Куроку отъезжает. Здесь очень мало хп у Шадоу Шамана, но у Синсинга проблем побольше, чем у Алекса. Алекс выжил, а вот Синг Синг. Отправился в отпуск. Что тут с этим? Тини, Тини. Что-то вообще никак ничего не может. Как-то вот у него не задалась игра. Мистер Дарксир вот так вот взял и убил его. Пипец какой-то. Как так? Не знаю. А вот Найк зато два косаря на кармане. Это почти армлет. М да. Почти армлет. Так. Начинают гнать своих противников. Но Блэкхолла то нет. Опин Воунс. Хук мимо всего. Как? Лол. Ничего вообще не зацепил. Иллюминует прокатывается очень неплохо. Тос. Гречкой закидал, но убить не получилось. Станчик мимо. Боже, за секунду просто лишь рака разорвали в клочья. Это единственный пока килл, который удалось сделать. Иллюминует Тос. Хорошо. Один в один размен. Опа, под рейджом И этого еще парня вытащили Ну на это тут конечно не убить Рейдж успел э, как раз таки включить И забил на всех Змейки Раста поставила Но не выжила, ну вот смотрите Пульс то норм так подрались По сути На X 2500 Вот уже сейчас просто убить крипа одного И будет Армалет Сходу себе может его купить. Ну, если, конечно, будет покупать армлет, то черт его знает, может он какой-нибудь другой шмот себе купит. Я вот подумал, если на Иксу купить Линкин. Ой-ой-ой, Дарксир минус. Линкин и Манту. <смех> Просто, а, а чё, чё нет? Линкин и Манта. Правда, дэмэдж у Найкса будет такой ни о чёмный. Зато Линкин и Манта. Ух. Не остановить. Что не юзай, не остановишь. Ой. Сяду как поудобней, боже. О, с этими стримами скоро жопа квадратная будет. Плоская как монитор. Тини что-то получил порцию люлей, ему не особо понравилось. Отошел. А тут рейджовый просто Найкс. Пошел, пошел. Нет, его сразу зацепили в лосо. Сейчас рассказ о Тини. Хорошо, успел спрятаться, вылез и в панике сваливает. 
А вот этому парню, походу, уже не уйти. Буквально на две тычки. Еще одну! Ай, обалдеть! Три стака масел. Замедляет довольно серьезно. И Тини. Тини, кстати, сам тоже очень быстрый. Так что трапы его так просто не остановят. Бежит, бежит, бежит. Регенерацию нашел. Хватает реген. Тут еще можно убить. А с тосом, если получится, кинуть. Видно? Не, не видно. О, видно, лол, кинул. Раз так масел. Баночек, баночек нет. Найкс подтягивается драться. У Найкс армлет. Но он поэтому и не боится. Ну, Найкс еще на кармане два косаря золота. Блэк какой-то наркоман. У него 121 крип за 15 минут. Ну да, что, как бы. Ему никто не мешал, он всю игру дрался с крипами. Еще бы у него столько не было. Ну и Найкс. Я так чую, скоро будет всех убивать. Ну, пока 11.9. Пока еще рано об этом говорить. Просто Тини по сравнению... Так, Дарксир на базе. А, урна, наверное, да? Да, урна. Это урна или рот? Оп, 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 вот, вот просто без вариантов. Но вот это, это как вот тени. Найкс его съедает, как пирожочек. Блин, я захотел пирожочек. Сейчас путь, если кого-то вытянет, сам умрет. Ну, я имел в виду Найкса, конечно. Если Найкс будет рядом. Так, фишбона давай пилить. Это замедление, я сегодня на себе ощутил это замедление. Оно просто невероятно адское. Синг Синг. Успел одну тычку отвешил, и Пуджа просто пол хп как не бывало. Но Пуджа убивать с нечем, а вот Алексу не сдобровать. Алекс отъезжает. Но Тауэр-то они сломали. Как бы минимум выполнили, если бы еще выжили. Вот тут, ребята. В любом случае, Найкс свое фармит. Он, как бы, пока там ТВР падает, он еще параллельно денежку поднимает неплохо с других линий. Медас, Армлет, ПТ уже, как бы, в наличии имеются. Вот он, Майлстром прилетел. Этот парень скоро будет выдавать бешеный демедж. Он уже-то, в принципе, выдает довольно жесткий демедж. Сейчас Урсач раз на раз тени. Черт. Это типа котел закастовал обилку, умер и все равно путь прилетел. Ничего себе, какая подстава. Опа, нет. Так просто хука. Если бы так просто было бы, да, чувак стоит, фармит, ты его хуком тянешь, он даже не отреагирует. Так бы все играли на пудже. Шана принимается убивать. Давайте, наверное, экономику пока глянем. Раз ничего такого не происходит. Что-то паузу поставили. Ну, почти 5 косарей по золоту. Видно, да, что тут, конечно, такого прям гладкости как таковой нет. То есть, уверенного... 
прироста не наблюдается. Есть какие-то отклонения. Но в любом случае Лейд здесь гораздо сильнее. Во-первых, тут Black Hole, который очень и очень в ближайшем будущем будет, будет сильно решать. Он, в принципе, сейчас решает, просто сейчас его сбить есть чем много всего. А когда появится БКБ, сбивать уже будет гораздо сложнее. А то и нереально там при определенных раскладах. Если хорошо закастовать Black Hole, даже Бетрайдер не сможет прыгнуть там и ничего не сделает. То есть только сразу начнет. Ну а на X, я уж молчу о том, что на X почти с мажором, с этим Мелнером, ДПС у него начнет зашкаливать. Тини будет падать за секунду. Он... Практически дэмэджа никакого не внесет, если, конечно, на его начнут фокусить первого, а не кого-то другого. Тини он хорош, когда в команде есть висп. А если виспа нет, Тини, он, это, это уже не тот герой. Он, конечно, довольно не слабый, но все же это не то. Это не то. Так, ребята под смоуками, кстати, немедля так, убив Рошана под смоуком, пошли брать быка за рога. Если они сейчас до конца пойдут, а они походу до конца пойдут, ой, крипы, 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 крипы тут, но они под смоуками, сейчас смоуки закончат действие, все, крипы палят, все видят, запрыгивает сюда Бетрайдер, хватает сразу Энигму, нужно как-то быстро минусовать Энигму под Хекс или Бетрайдера, Змейки, Энигма сейчас изловчится как-нибудь, если заюзает Блэк Холл, ну вот о чем я и говорил, Тини за секунду отъезжает, путь сделать здесь, конечно, ничего не может, Синг Синга чуть-чуть поддамажил и отъехал, 3 в 1, байбекается сразу же Алекс, вернулся обратно, ну по сути, э Тут уже как бы он и особо-то и не нужен. Змейки он потратил. Ну, для пуша, в принципе, да. Его байбек не так был важен. На X2600. Сейчас тут вот еще Тауэр заберут. Он уже, по идее, может себе... Да, купил себе рецепт. Сейчас купит здесь гиперстоун. И М -м, будет у него... Так, вага мама. Ой, Энигма, Энигма, это, кстати, Black Hole так и не кастовал. И, судя по всему, не успел. Нет, закастовал, ты посмотри, почти до конца его вкастовывают, убивают. Э, потеряли, кстати, Аегис, убивает Пуджат, Энигма там тоже отъехал. Переродился Найкс, врубает Рейдж. Его поймали в лосо. Станчик не удалось по таймингу, залез в крипа. Вот тебе и Найкс. Кстати, Таур... Как ни странно, сломать не удалось. Вроде сделали минус 4. И вот такие крипа толкнули вперед. Найкс вылазит. Под рейджом съедает одного. Это... Второго успеет. Это накрывает. Нет. Ну, очень плотно тут его зафокусили. Конечно, рейдж крутая штука. Но на там лосо и расчленение пуджа они работают. Даже под такими обилками. Ребят, кстати, скоро будет, судя по всему, такой, знаете, ну, я решил такую новую, новое такое шоу, что ли, в голову мне пришла идея, решил реализовать, посмотрим, 
там сейчас немного с призами э, идет идут такие небольшие так сказать переговоры э, если все хорошо будет то я в ближайшее время сделаю такой ну типа знаете анонс э, видео видео в котором будет как бы анонс и правила и т.д. и т.п. вот этого самого шоу что и как как принять в нем участие что нужно и т.д. и т.п. вот так не знаю планирую там не знаю раз в две недели или раз в месяц посмотрим как получится У пульсов пик довольно агрессивный, но они почему-то его не реализовывают. Вот сейчас они вроде как начали. Сейчас еще вот пуч почему-то стоял здесь, вместо того, чтобы поближе подойти. В итоге Найкс выживает. Вот это очевидный фейл пуджа. Он должен был успеть сожрать Найкса до того, как Найкс врубит рейдж. То есть до того, как он вылезет из этого действия вот этой обилки. Да? Как так? Почему пуч вот сюда встал? То есть, ну, видно же было, что сейчас Бэтрайдер прыгнет, надо было встать куда-то поближе. И в итоге Найкс выживает. А муфта был хороший. Если бы убили Найкса, ну, у него тут пайбэк бы был. Но все же, в любом случае, это было бы очень и очень приятно. А тут теперь уже черт его знает, как драться. Поставили стенку. Найкс грызет, грызет, грызет Бэтрайдера, начинает... А он вообще Найкс не знает, кого грызть, ускорились. Рейдж через 2 секунды откатит, замедлил, врубается Рейдж, разъедает быстренько Тини, отхиливается скрипов. Опа, Малифейсы вешаются, еще трапами замедлили, все, парень отъезжает. Три... А, этого тоже не отпустили, все ясно. Лешерака тоже не отпустили, единственный, кто живой, это Пуч. Как бы толку-то толку-то задефить он не сможет тауэр сейчас упадет и наверное даже т3 еще немножко поддамажит Каким образом они дефит, я не знаю. Но эти ребята умудряются дефить. И Black Hole вроде есть, и Куроку его не юзает. И вот я отвлекся, ребят, извините. Я вот как раз сейчас по поводу просто вот этого... Э, этого всего разговаривал. Поэтому немножко получилось так, что я весь замес промолчал. Синг-синг, э, не бейте, не бейте. Тут его, конечно, никто не простит. Ну, по сути, линия... Почти упало, 70 хп у барака, если бы добили, было бы, наверное, не обидно, но придут добьют. Тут как бы дело времени, пик команды пульс не становится сильнее с течением времени, тут уже, ну, Тини, если бы он получил там какие-то э, крутые шмотки изначально, может быть и была бы надежда на лейт, типа вот, мол, Тини нафармит, и будет круто, но сейчас уже Тини как бы не старался, он не успеет отфармиться, а вот они, ребят, куда ты, соб... куда ты собрался просто? Найкс с бешеным атак спидом уже не отпустит. Пульс сами виноваты, они взяли агрессию против ребят, которые э, довольно часто пикают терпил. Ну, блин, если взял агрессию, так нападай, нападай, нападай. Что сидеть, что ждать с моря погоды? Ждать, пока Найкс нафармит себе 6 слотов и выиграет доту. Здесь просто некому Найксу лицо ломать. И притом они забанили всех керри, а Найкс, как оказалось, лучше всяких лансеров. Ну, под, под этот пик он явно лучше лансера, Войда и прочего 
э, всего, потому что здесь э, есть тени, которого Найк съедает легко, есть пуч, которого Найк съедает тоже очень легко. Так что Найкса вот как раз таки и стоило банить, а не Фантом Лансера. Вот Тамплярка для 27 минуты не имеет тех прям страшных айтемов, как мы привыкли видеть. Пуч нормально так на миде подгнобил Тамплярку. Единственное упущение от Пульс это то, что на изи лайне Найкс фармил слишком долго и его вообще не навещали. А параллельно фармил Тини, который по сути вообще никакой. Ну, как бы вот против Найкса. С виспом, да. Без виспа это не то. Без виспа ему нужно гораздо больше айтемов, чтобы быть реально крутым. А Найкс, тем более он идет не без Мидаса. Найкс идет через Мидас. То есть у него фарм ускоряется в разы. Его убить тоже сложнее в разы. Вот она и статистика как бы показывает. да, Тут 6 смертей, тут только всего лишь 2. Да, и вроде как надо дефить. Но только вопрос как. Прыгает, вытягивает сразу темпларку. По-моему, не лучший вариант. Энигма выжидает удобного момента для Блэкхола. Отъезжает Синг Синг. Прыжок Блэкхол не самый хороший. Ну, в принципе, двоих затянул. Двух суппортов. Их, правда, даже не убили. Никто не трогает этих суппортов. Раскастовывается. Тут еще Рейдж все-таки откатил. Убивает быстро Пуджа. Разрезает... Но этот парень с форстафа ушел на экс, инфест, не получилось закастовать, не в кого было залезть, бамбу, по-моему, к нему подошел, но тот что-то как-то на него не отреагировал, малифейс и куроку порчу юзает, но линию они сломали и все понаумирали, я не знаю, блэкхолл от куроку, на удивление, был не самый хороший, прыгнул на двух суппортеров, затянул их, не знаю, а там... Найкс, ну то есть они на два фронта разделились, Найкс пилил там одних, Куроку Блэкхолл на других, и в итоге вышло то, что вышло. Шрак с дабл дэмэджем. Это страшно. Это очень страшно. Даже Рошан испугался и выбежал. Просто выбежал проверить, все ли нормально. Стоит ли тут продолжать находиться. Так, а Найкс сейчас пойдет этого Рошана. Кстати, дэмэджа у него не особо много. Бешеный атак спид. Ну, дэмэджа. Под армлетом нормально. Зато скорость-то какая. Алхимику дай вот такие айтемы. У него под ультой, конечно, будет сразу максимальная скорость. Просто жесть. Так, кого-то там э, пуш. А, лол. Все, почему он пугает? Жесть, конечно. Фармил нейтралов. А что ему на что-то не хватало? У Буджа, конечно, шмотки такие царские, вангуард. Урны и больше ни хрена нет. А это он вроде загнобил. Темпларку-то. Где айтемы? Всего три таура сломали. Поэтому и айтемов нет у Буджа. Так, Пуджик вытащил на свою голову Найкса. 
На Экса в лосо, что-то слишком поздно Подождали, пока Пуч умрет, а потом только поймали в лосо Очень-очень интересно Видать, какие-то разногласия между Пуджом и Бэтрайдером Потому что реально, что то он так ждал-ждал Потом, а ладно, заюзаю Там, наверное, типа Бэтрайдер ждал то, что Пуч его начнет жрать А Пуч ждал то, что Бэтрайдер заюзает ульту И в итоге дождались А тут, когда тебя грызет Найкс под э, Керасой и Мажором с Армлетом Там ждать не стоит Нужно как-то побыстрее реагировать Сейчас рейджанет Ну-ка, вруби рейдж Ну-ка, рейджани Ну, рейджуй Не хочет Пфф, умер. Ну, сейчас рейджанет. Сейчас посмотрим на атак спид. Рейджуй. 0.37. Ты тыщ. Кинули. Темпларку зафокусили. Засейвил трайдера. Ну, мид сломан. Пульс не сдаются. Пацаны верят в победу. Ну, они на самом деле понимают, что проиграли. Просто, видать, они не наигрались в доту. Решили... Решили играть до конца. А вдруг сейчас, не знаю, сервера Dota 2 упадут, реплей, точнее, сейвы будут недоступны, и придется сделать full RMK, да. Шанс на победу всегда есть. Даже на подлую. Ну, all in. Пацаны пошли в all in. Все, идем до трона. Все или ничего. Тини с Аганимом, да? Нет, Тини не пошел, думаю, да, ну, в жопу эту команду. С их улынами. Ну, а че он реально их киданул? -то? Сейчас в этот должен затопешить, наверное. Сейчас, правда, он отъедет, скорее всего, у него гост есть. Пуджик кушает. Недолго он кушал, теперь его кушают. А он ушел, смотрите, какой хитрый подлый. Блэкхолл, хорошо, но тут вытягивает пудж. Съедает... С Аганимом, без Ага... Тоса выкидывает, да ладно, на другого съел. Какая разница, еще одного съел. Нормально на Экса выкинул, на двух тиммейтов своих. Иди, говорит, тех кушай, они вкусней. А меня не надо трогать. А ТП? ТП с собой нет. Борода. Вага мама ТП аут. Куда вообще? Куда он собрался? Все, пацаны даже сейчас ГГ не пишут. Ничего, сейчас Тини в соло задефит. Веник есть, все нормально. Сейчас задефит. И... Давай, чувак. Да, ГГ написали. Слабаки. Трон-то еще 